Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji ambapo tunakutana mimi na wewe katika kipindi chetu cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaleta kwenu na IGA na zungumzia e government agents, taasisi iliyoko chini ya ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Leo mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu tutaangalia Wizara ya Afya, maendeleo ya jamii, jinsia wazee na watoto. Ambapo ndani ya kipindi hiki tutakuwa taasisi ya mifupa Moi, hospitali ya taifa Mwimbili, lakini pia tutakuwa bohari kuu ya dawa eh naizungumzia MSD na katika kipindi hiki mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza wewe umefungua luninga yako na ndio kwanza unaangalia kipindi cha serikali mtandao sehemu tulizonazo ni sehemu mbili kuu sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala ambayo makala hiyo tumekuandalia hapa pa studio kulingana na kipindi chenyewe husika lakini sehemu ya pili mpenzi mtazamaji ni sehemu ya majadiliano mbalimbali ndani ya studio kati yangu mimi na wageni ambao nimewalika lakini pia ina kuhusu wewe kwa maana unakuwa umetuma maswali yako ambayo tunayajadili mahali hapa ndani ya studio mpenzi mtazamaji nina ugeni eh ninao wageni wawili wa kwanza ni naye Heme Sota Rulagirwa anatoka Wizara ya Afya Idara Kuu ya Afya Kitengo cha Tehama ameketi mkono wa kushoto kwangu lakini pia ameongozana na Emmanuel Mzava eh yeye ni msimamizi mwandamizi kanzi data bohari ya dawa ameketi mkono wa kulia kwangu karibuni sana mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond na kusi tuwe sote he tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure ndugu yangu yani mimi nashindwa kuelewa kabisa kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti unaelewa alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo wow wife bei petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo kwa kutumia simu za mkononi unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu jisajili kupitia gaf sms ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama katika mfululizo wa vipindi hivi mpenzi mtazamaji utakwenda kuona na kusikia ni kwa namna gani taasisi na wananchi wanaelewa dhana nzima ya uwepo wa serikali mtandao hapa Tanzania. Lakini pia tutakwenda kuangalia je, yeah, uwepo wa serikali mtandao umewasaidiaje wananchi katika kupata huduma kwa ufanisi zaidi kwa gharama nafuu wakati wowote na mahali popote pale walipo. Eh? Lakini pia tutaangalia ni mifumo gani ambayo wao wanaitumia katika utendaji kazi. Utakwenda kumsikia katibu mkuu kutoka Wizara ya Afya, wakurugenzi, wakuu mbalimbali wa idara. Sio hao tu mpenzi mtazamaji tutakupeleka mpaka kwa wananchi. Eh? Wao watakuelezea ni kwa namna gani wanaweza kufaidika na mifumo hiyo katika kupata huduma hiyo. Kama una maswali yoyote mpenzi mtazamaji, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia simu ya mkononi kwa namba 0744 0025295 hapa sasa ndo panapokuwa na mkanganyiko eh mtazamaji namba hii huruhusiwi kupiga jamani huruhusiwi kupiga ninasisitiza sana najua utashangaa kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikisisitiza lakini bado wewe mtazamaji au wengine tu wanapiga simu kwa mfululizo zaidi tunapokea ujumbe wa maswali tu nikukaribishe moja kwa moja kwenye makala yetu karibu Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto ni mojawapo ya Wizara ya Muhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasimamia sera, miongozo na shughuli zote zinazohusiana na utoaji wa huduma za afya katika nchi ya Tanzania, kuanzia kinga na afua zingine muhimu. Wizara ya Afya vile vile inasimamia mipango ya maendeleo ikiendana na mipango ya maendeleo ya dunia ile mipango mkakati lakini vile vile ikiendana katika ile mpango mkakati wa wizara wa nne ambayo ni health sector strategic plan number 
ambao huo ndio sasa ni kama roadmap ambayo inatupatia nafasi ya kuangalia tulipo na tunakoelekea na nini kifanyike hapo katikati kuhakikisha kwamba tunafika katika yale ambayo tulikuwa tumeyaazimia kazi yake kubwa ni hiyo lakini watekelezaji ni wenzetu ofisi ya rais Tamisemi ambao ndio wamiliki wa vituo vyote vya kutolea huduma kuanzia ngazi ya mkoa wilaya uh, kata ambapo tunategemea kuwa na kituo cha afya pamoja na zile zanati. Wizara ya Afya inazo taasisi nazo ziangalia moja kwa moja ambazo zinahusika na mambo ya rufaa. Rufaa hii imo katika upande wa kanda, alafu hospitali maalum na hospitali ya taifa. Wizara ya Afya vile vile na jukumu la kuwasiliana na taasisi zote za maendeleo za kimataifa, kitaifa uh, katika mkakati mzima kuhakikisha kwamba sera tuzojiwekea zinatekelezeka na wananchi wetu wanaweza kuwa na afya. Vile vile nalo jukumu la kufuatilia magonjwa yote ya mlipuko, ya kuambukiza na yasiyo kuambukiza na kupanga mikakati ya kuyazuia kutokea katika nchi yetu na pale yanapotokea afua za kuhakikisha kwamba tunayashughulikia. Vile vile tunaangalia mipaka, tunaweka ulinzi mipakani kuhakikisha kama magonjwa yanayoendelea katika nchi zingine hayaingii katika nchi yetu. Tunasimamia swala la chanjo kwa ukaribu sana. Vile vile sisi ndiyo tunao uh, shughuli ya kuleta madawa kutoka nje ya nchi kuweka katika magala na kuhakikisha kwamba yanasambazwa kwenda katika vituo kutokana na mahitaji. Na mahitaji haya yatoki kwetu lakini yanatoka katika vile vituo. Vile vile tunasimamia masuala ambayo yanaendana na uongozi katika hospitali, uongozi katika upande wa rasilimali watu, rasilimali fedha ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na system ambayo inatusaidia kudeliver on our promises. Katika kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini, Wizara ya Afya imekuwa ikitumia teknolojia ya habari na mawasiliano yaani Tehama katika utendaji kazi wa kila siku ambapo wamesimika mifumo mbalimbali ya Tehama katika kurahisisha utendaji ikiwa ni pamoja na kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati kwa ubora unaohitajika. Wizara ya Afya ni Naweza nikasema ni kati ya wizara ambazo tunajitahidi kutekeleza miongozo ya usimikaji wa mifumo ya tehama. Moja ya vitu ambavyo tulifanya na tukaona kwamba vinafaa tuende navyo ni kwanza ni kutengeneza mpango mkakati. Na baada ya hapo tukaona kwamba mkakati peke yake hautatosha tuka tukatohoa police kutoka kwenye uh, National ICT police tunaita uh, police guideline ya wizara ya afya. Then tukasema hapana lazima watu waende wakaelekezwe huko kwenye utumiaji wa mifumo tukatengeneza mwongozo ambao unaelekeza namna bora ya kusimika mifumo ya teknolojia habari na mawasiliano katika eneo hili endelewa na silimali watu tuna mifumo mikuu miwili ambayo inaratibu taarifa za watumishi chini ya sekta mfumo wa kwanza ni mfumo wa human resource information system ambao ni mfumo wa kusanyaji wa taarifa za watumishi katika sekta ya afya kwa watumishi wote walio katika sekta ya umma na sekta binafsi. Mfumo huu umewekwa katika vituo vyetu vyote vya afya katika halmashauri zote zote 185 kwa hivi sasa nake tumeongeza wilaya na halmashauri tumefika 185 sasa. Na wataalamu wamefundishwa namna ya kuingiza taarifa katika mfumo huo. Vile vile mfumo huo umeweza kusimikwa katika hospitali zetu ambazo zina watumishi wa sekta hospitali za binafsi ambao ziko katika mikoa yote ya Tanzania bara na katika maeneo yote ambayo hospitali ambazo ziko specialized yani hospitali maalum ambazo zinakusanya zinawatumishi ambao kwa ujumla wake wanatoa huduma za afya kwa wananchi sisi ndio tunaunganisha mifumo yote kwa sababu tunatumia mfumo mmoja unaoitwa district health information system yani DHIS ule mfumo umetengenezwa kujisaidia hali mashauri kusanya takwimu na kuchambua na kuweza kutoa matokeo. Uh, kabla ya huo mfumo ilikuwa ni kazi ngumu. Halimeshauri zilibidi zitembe kwenye vituo kukusanya takwimu na baadaye wanakuja kukaa, kuandika, kuweka kwenye Excel. Lakini baada ya huu mfumo imeorahisishia sana wanaweza kuingiza kwenye system na baadaye wanatoa vigezo mbalimbali. Mfumo huu tulionao DHIS uko katika mtandao maana kwamba takwimu kishaingizwa katika ngazi ya kituo inapatikana moja kwa moja ngazi ya mkoa na ngazi ya makao makuu na pia mtu kishapewa wanasema ile password credentials unaweza ukapata hii huu mfumo sehemu yote duniani ulipo ili mradi uko kwenye mtandao yani internet kwa hiyo ni mfumo ambao umezisaidia sana halmashauri 
lakini pia umeisaidia sana wizara kufanya tathmini na kuweza kuweka mipango thabit. Lakini vile vile tunasomea mfumo wa kusanya wa taarifa za wanafunzi wa, wa, wa ambao inatusaidia kote kupata makisio ya uhitaji wa wataalamu hapa nchini na mfumo unaitwa Training Institution Information System wajibu wa idara yangu na isimamia ni kwamba kuhakikisha tunapata uh, usimamizi katika sekta yote ya umma na binafsi kwa mfumo huu pia umesimikwa katika vyuo vyote vya afya vya umma na vyuo vya binafsi katika ngazi zote za ngazi ya kati ikiwa na maana ngazi za diploma na certificate lakini pia katika vyuo vikuu na umuhimu mzima wa, wa mfumo huu ni kwamba inatusaidia kupata makisio na kupanga mkakati wa uhitaji wa taalamu wa afya nchini. Kwa kila mwaka kila shule ina, inatakiwa kuingiza taarifa za wanafunzi nao wadahili katika mfumo ili kwa jinsi siku inavyokuwa tunajua tutakuwa na uzalishaji wa taalamu kiasi gani katika mwaka usika. Hivyo tunaomba vibali kulingana na uzalishaji wa wataalamu hao. Tunao mfumo wa kufuatilia mnyororo wa dawa, vifuatiba na vitendanishi ambao huu mfumo kwa sasa hivi umefungwa mikoa 19 na hospitali 174 na uko katika level ya halmashauri zote kwa hiyo mfarmasia katika halmashauri anao uwezo wa kuagiza dawa kutoka bwali kuu ya dawa na uh, wanapoanza kumpelekea dawa akapata taarifa kwamba sasa dawa inaanza kuja sasa oda za wateja zinaletwa kwetu kwa kutumia mfumo wa kompyuta epico9 uh, ndio system ambayo tunaitumia sisi na matumizi yake hasa yanaanzia kwenye kupata mahitaji wanaita demand forecasting pamoja na data zingine zikiunganishwa zinapata mahitaji halisi ya dawa, ifatiba na vitendanishi ambapo mahitaji hayo huingizwa kwenye mfumo wa epico kwa ajili ya kuanza mchakato sasa wa manunuzi mchakato wa manunuzi unafuata taratibu za public procurement act ambapo washitili wanatafutwa wanapatikana mshitili anapopatikana anapewa mkataba sasa baada ya mkataba bohali inatengeneza oda ya manunuzi inaitwa purchase order ambayo inamwelekeza mshitiri alete dawa gani kiasi gani na kwa muda gani mshitiri anapoleta dawa huwa zinapokelewa kwenye mfumo zinakaguliwa na kitengo chetu cha udhibiti ubora zikishakaguliwa zikawa zinakidhi e, viwango vya ubora vinavyotakiwa basi huwa zinaingizwa kwenye bohali zetu mfumo huo ndio unatumika kwenye usambazaji. Kwa hiyo mtu haleti makaratasi anajaza online. Akishajaza ile taarifa inatufikia, inafika kwenye idara husika, wanaiangalia na kuweza kumpelekea dawa. Fumo wa Epico 9 ambao unatumiwa na bohari ya dawa haufanyi kazi tu wenyewe peke yake. Bali umewezeshwa kuungwa na mifumo mingine ya Wizara ya Afya kwa ajili ya kusaidia uh, information ni kwa shared yeah, wanaita inter, interoperability of systems kwa maana kwamba kuna mfumo wa wizara wa ordering unaitwa ELMIS electronic management information system kwa kutumia mfumo huo wateja wetu ambao ni vituo vya afya hospitali zahanati zinaingia kwenye mfumo wa ELMIS zinaweza kutoa oda zao kule kutoa report zao kwa maana ya stock zilizonazo kwa hiyo mteja sio lazima kuja moja kwa moja MSD akiweka oda yake kule moja kwa moja ile oda itakuwa imeshaingia kwenye mfumo wetu wa wa Epico 9 kwa ajili ya kushughulikiwa na anapopewa ile dawa zikifika vile vile zile taarifa zinakuwa zimeingizwa vile vile kwenye mfumo wa LMS bali na hapo tuna mfumo wa electronic procurement ambao sasa ndio tuko tunaujenga tuna sasa hivi nao umeunganishwa moja kwa moja kwa hiyo washitili wanaporespond kwenye tender basi taarifa zao zitakuwa zinakuja MSD moja kwa moja kutokea kwenye mfumo. Kwa mteja anaitaka kuweka oda kutokea huko aliko kwenye hospitali, kwenye zahanati, kwenye kituo cha afya. Anachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye tovuti inaitwa ELMIS E L M I S C O T Z. Basi akienda pale ataingia ndani pale, atapata form wanaita order form au request report and request form ambayo ataijaza na ata, watapata approval pale za kama kweli wana hela hizo kweli wanahitaji dawa hizo uh, baadaye anapomaliza akituma hiyo order moja kwa moja inakuja MSD lakini pia tunao mfumo wa mtoaji wa huduma za kitabibu au telemedicine system ambao na wenyewe kimsingi lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba unaunganisha taasisi saba za afya 
kuweza kuona kwamba wanaweza wanaweza kuingia katika mtandao mmoja wa mfumo mmoja wa huduma za kimatibabu na lengo kubwa la mfumo huu ambao unatekelezwa na au unasimamiwa katika utekelezaji na hospitali ya taifa ya Mwimbili ni kuhakikisha kwamba kwa hospitali zao ziko mbali vijijini zaweza zikaingia zikaweza kupata huduma za kitabibu au za ushauri wa matibabu kutoka katika madaktari bingwa wa hospitali mbalimbali za rufaa ambazo zimejiunga katika mradi huu wa telemedicine system Uwepo matumizi ya mifumo ya tehama katika taasisi za umma umerahisisha utendaji kazi pamoja na wananchi kupata huduma kwa urahisi na kwa wakati katika vituo vya kutolea huduma. Moi ni miongoni mwa taasisi ambazo zimenufaika na mifumo ya tehama katika kutolea huduma. Kwa mfumo ule ambao tulikuwa nao awali kwa mfano wa kutumia maratasi, ulikuwa ni mfumo ambao una mlolongo mrefu na ulikuwa unamfanya mgonjwa atumie muda mwingi hospitali. Kwa hiyo kwa kuja mfumo huu mpya umetusaidia kwa asilimia kubwa kupunguza ile adha ya wagonjwa kukaa hospitali muda mrefu lakini vile vile adha ile ya kwamba faili limepotea sasa hivi kila kitu kimetunzwa kwenye kompyuta daktari anaweza kupata taarifa zote za mgonjwa kwenye kompyuta daktari anaweza kuomba kipimo cha mgonjwa kwenye kompyuta daktari anaweza kumwandikia dawa mgonjwa kwenye kompyuta kwa hiyo imesaidia kwanza kumpunguzia mgonjwa adha ya kukaa hospitali muda mrefu yani unafanya registration unaenda kukaa na msubiri daktari. Hamna ule mzunguko tena wa mafaili sijui unabeba faili au faili linatafutwa halionekani. Unaambiwa mbona faili lako halionekani mara ya mwisho ulikuwa umetibiwa kwa daktari nani au kwa section gani faili halionekani. Lakini sasa hapa hivi vitu vyangu nilivyokuja navyo leo moja kwa moja vinanifikisha moja kwa moja kwa daktari. Daktari akifungua mfumo wake wa kompyuta ataona ripoti zangu zote na jinsi tangu alivyoanza kunitibu. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwangu mimi kupata huduma kwa haraka zaidi. Mgonjwa anapofika kwa sababu wengi wagonjwa ambao tunawaona anapokuja siku ya kwanza anafikia mapokezi ya dharura. Anapofika siku inayofuata ambayo tunaita follow up clinic akifika kama anabima ana atakwenda chumba cha bima ya afya. Kwa hiyo mtoa huduma pale wa bima ya afya atakwenda kwenye kioski kumuingiza maelezo yake. Kwa hiyo yeye ataingiza kwenye mfumo. Zile taarifa zake zitaonekana kwamba leo kweli anatakiwa aone na daktari husika. Kwa hiyo mimi nikija nikifungua jarada langu la leo, watu wanaotakiwa kuona leo ndio hawa wanaoonekana hapa. Kwa hiyo mimi najua leo na wagonjwa hawa. Sasa yale mambo ya kuchomeka ya pembeni yale ndio yanashindikana sasa. Na mimi kama natakiwa niwaone hawa wagonjwa saa tisa. Ni lazima saa tisa ndio nikae kwenye kiti niwaone. Nikifika saa saba, sita waona kwa sababu saa saba yuko mwingine kwenye mfumo. Sasa faili sinaweza kumuita hata ofisini nikakaa naye nikajoti down vitu vyangu ninavyotaka nikaandika. Na huu utaweka nidhamu hata kwa yule anambe, anapewa huduma kwamba umeambiwa saa tisa. Ndipo taarifa zako mimi nitaziona. Tena sasa hii ni rahisi. Sitapiga simu kuuliza leo mmeniwekea wagonjwa wangapi? Aa Najua nao sita, nitaingia kwenye mfumo nitaangalia. Kweli mpaka saa saba, nitaona wagonjwa sita. Kwa hiyo pale ninaweza sasa nikasema stop. Kwa sababu baada yao sita, natakuwa kuhuzulia kikao cha utendaji. Sisi wizara ya afya tunatumia mifumo ya kitawala. Kwa sababu wizara hii inatoa sera kwa ajili ya vituo vya kutolea huduma. Kwa hospital management information system ndiyo ambayo tunaifanyia kazi. Sisi kama wizara lengo letu ni kuwa na mfumo ambao utachukua taarifa zote za mgonjwa na kuzitunza kuanzia anapoingia hospitali kuandikishwa atapona na daktari vipimo atavyofanyiwa uh, vyote vya kuanzia maabara vya damu mkojo choo pamoja na vile vya picha alafu atakapoandikiwa dawa yote yanakuwa captured mgonjwa anakuwa pata tu print out ya prescription hii kibaki na sisi wakati huo huo wale ambao ni wateja wa bima ya afya tayari bili yao imeshakwenda kule bila kujazajaza makaratasi kwamba mwisho wa mwezi taasisi zetu zipate mapato yake ya bima kama ambavyo mfanyakazi aliyefanya kazi kwa weledi na uaminifu anavopokea mshahara wake mwisho wa mwezi wakala imeimarisha miundombinu ya msingi kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma kwa umma kwa njia ya mtandao kwa wakati uwazi urahisi na gharama nafuu kwa kupitia ushauri na msaada wa kiufundi unaotolewa kwa taasisi za umma ambapo taasisi hizo zimeweza kuboresha michakato ya biashara yani business processes na kupunguza urasimu usio wa lazima katika kuhudumia wananchi mifumo ya tehama inatusaidia sana katika kuwaona kuonea wagonjwa hasa wakati ule mgonjwa amefika kwa mara ya kwanza baada ya kusajiliwa kisha fika kwenye chumba cha daktari tunatumia mfumo unaoitwa Jiva 
electronic system mfumo unasaidia katika kuchukua taarifa za mgonjwa kwa hiyo tunachukua taarifa za mgonjwa kwa kutumia mfumo wa electronics jua matatizo ya mgonjwa ni nini tukia rekodi kwenye kwenye kompyuta baadaye kama nataka kumpeleka huyu mgonjwa labda nimeona labda ana tatizo fulani labda labda tuseme ana matatizo ya malaria nataka aende akafanywe vipimo kwa mimi nitatumia mfumo wa tehama kurusha maabara na maabara pia wataona kwamba mgonjwa A ametumwa kutoka kliniki ya Dr. So and So kwa hiyo watatoa vile vipimo kama vile mimi ambavyo nimetuma baadaye nao wataniingizia majibu kwenye mfumo wa watehama alafu mgonjwa ataambiwa nenda kwa daktari wako akija bila kutumia karatasi akija kwangu ananiambia nimemaliza daktari na gonyeza kompyuta yangu na ninaona majibu yake na mueleweesha kwamba sasa hapa kuna tatizo hili kuna tatizo hili kuna tatizo hili na unatakiwa utibio hivi hivi na hivi na hivi na hivi. Kwenye huo mfumo wa Jiva tushapokea sampo ambazo zimekuwa book kutoka kwa daktari kwa ile sampo inakuja na request form ambayo inakuwa ina barcode. Barcode inakuwa kwenye chubu na kwenye sampo. Kwa tunachofanya ni kwa kiki kati ya sampo na form kama majina yako sawa sawa. Kinachofuata ni kwenda kwenye Jiva na kufanya sampo acceptance kwa tumeipokea. Baada ya kuipokea tunaenda kwenye mashine na scan ile barcode na polisi vile vipimo ambavyo daktari amevihitaji na kuikomand mashine ifanye ili sasa hayo majibu yaweze kuonekana kwenye mfumo wa Jiva kitu cha kwanza kwenye system ya Jiva tuna accept hiyo sample kwa sababu tumekuwa tumeshairani kwenye mashine na mashine moja kwa moja imeconnect na hiyo Jiva system kwa hiyo majibu tayari yanakuwa yameshaingia kwenye mfumo wa Jiva tunachokifanya baada ya tuna tunaenda kwenye sehemu inaitwa result entry tuna result hiyo sample ambayo tayari imeshaingia kwenye mfumo wa Jiva na baada ya hapo tayari majibu yanakuwa yameshaweza kuonekana kwenye mfumo wa Jiva kwa hiyo hata kule udini au wanapokuwa emergency au sehemu yoyote ile ambayo mfumo huu wa Jiva upo basi majibu wanaweza wakayafungua na wakaweza kuona sasa ikifika hatua ya kutibu naandika dawa kwa mfumo huo wa tehama. Kwa hiyo nazoelezesha pale dawa zote ninazotaka mgonjwa apate na ninazituma pharmacy kwa mtu wa dawa. Na pharmacy pale watampa dawa kutokana na yale maelekezo yangu ambayo nimetuma kwa mfumo wa tehama. Zamani hospitali ya taifa mbili ilikuwa inakusanya kama kwenye shilingi milioni 400 hivi eh, lakini sasa hivi kwa mwezi tunafikisha karibia bilioni tano unaona na yote ni katika ukusanyaji kwa njia ya electronic. Kwa utaona inaboresha sana katika ukusanyaji mapato. Pili ni katika uharaka wa kumhudumia mgonjwa. Zamani mgonjwa mpaka atoe kipimo chake, kiende maabara, mpaka kiprintiwe, kirudishwe daktari akisome, lakini sasa hivi mashine inapima katika kipindi cha dakika sitini, majibu yashatoka. Na majibu yakitoka yasharushwa katika mtandao. Kwa popote daktari alipo ndani ya hospitali, ana uwezo wa kuona yale majibu na akamhudumia yule mgonjwa ukaenda kwa mfano ukapiga picha ya CT scan ama MRI picha yako itakapotoka pale pale tayari imesharushwa katika mtandao kwa hata kama mgonjwa yuko wodini daktari nesi wana uwezo wa kuona ile picha na majibu wakajua kama tatizo la huyu mgonjwa ni nini kwa uharaka wa huduma na ubora maana sio tu haraka lakini na ubora umeongezeka tulianza kwa kuangalia je tukiweka uh, huduma ya electronic inawezaje ikatusaidia kupunguza wizi ambayo ilikuwa ni rampant tulipokuwa tunafanya manually. Hii tumeiona katika taasisi nyingi katika nchi yetu kila tulipoyosimika mfumo um, huu wa kielektroniki tumekuta kamba mapato yanaendelea sana. Hospitali nafikiri wananchi wanafahamu kwamba hospitali ya Kanda Rufaa ya Mbeya kwa mfano ukiangalia yani wafanyakazi walivyo na kiasi wanachozalisha ni kikubwa sana kwamba hakuna hospitali inayofanya vizuri kama hospitali hiyo. Lakini vile vile muhimbili sasa hivi wanakwenda kwenye bilioni tatu mpaka bilioni nne kwa mwezi. Yote hii ni kwa sababu ya ufuatiliaji wa karibu sana wa takwimu zinazokuepo kati ya makusanyo ya mapato na ma, na zile zinazoingia katika chungu. Lakini tukukomea hapo, nchi yetu ni kubwa sana. Na landscape na topography inazuia wakati mwingine hata huduma kutolewa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kuna ile sasa tiba masafa ambayo na yenyewe tumeona ni platform nzuri ambapo daktari anakaa sehemu moja, anawasiliana na daktari mwingine aliyeko sehemu ya mbali na katika kufuatilia mazungumzo ya daktari kwa kila anachokipata kutoka kwa mgonjwa na wakati mwingine hata kwa vipimo ambavyo vinafanyika vina real time 
kupitia kwenye mtandao daktari anaweza kasema shida iko mahali fulani mgonjwa huyu anaweza kupewa tiba ya namna hii ikampunguzia adha mgonjwa ya kusafiri bila kujua na umwa nini lakini vile vile kutoa comfort kwa familia ambayo itaendelea kuuguza mgonjwa wao mahali alipopatia ugonjwa ule na hii si tu katika nchi yetu imetupatia nafasi hata kuwasiliana na wataalamu wenzetu waliobobea zaidi nje ya nchi Hili kudhibiti ubora wa vifaa vinavyotumika katika vituo vya afya, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia wazee na watoto wameweka utaratibu wa kufuatilia matumizi sahihi ya vifaa hivyo. Jokofu zetu za kutunza chanjo zina taratibu wa kupunguza joto. Sasa kwa sababu viability ya ile vaccine nategemea imekutunzwa katika joto kiasi gani? Kuna mekanizimu ambayo tumeiweka ya kuwasiliana na sisi moja kwa moja juu ya hali ya joto nchi nzima. Kwa vituo 16425 vyote tuna namna ya kufuatilia kwamba jokofu leo temperature ilikuwa namna gani na tuna lead time ikipita dakika 20 mtu hajachukua hatua anapigiwa simu nini kinachoendelea kwamba temperature yako katika hiyo mekanizimu inapanda ndio mtu aseme oh mi ni saa samani ni saa kufunga mlango kwa sababu unajua fridge ukifungua mlango temperature inapanda zaidi kwa hiyo hi, hicho ni kitu real kabisa itafika mahali ambapo wenzetu atamisemwa anaweza kupiga simu hata hata kule nkasi wakauliza kama leo tunaona mmeona wagonjwa wawili kumekuwa na shida gani itatuwezesha sasa kujua kutoka MSD kama tulipeleka makopo 80 lakini baada ya siku moja kuna kopo moja tu imebakia watu ambie ni mlipuko gani ulitokea wa kula hizo madawa zote katika muda wa siku moja ukiwa wizarani hapo una uwezo wa kuona tu kwamba kituo fulani hakina dawa alimashauri fulani hawajaoda dawa lakini uh, niongezee kwamba sisi tulichokifanya kama wizara tunatengeneza mfumo wa kitaalamu wanaita client satisfactory kwamba mwananchi aweze kutoa mrejesho juu ya huduma anayoipata katika hospitali. Maana yake ni nini? Maana yake sasa utoaji wa zile huduma utaboreshwa. Upatikanaji wa dawa unaongezeka. Kwa hiyo mwananchi anapata uwezo wa kupata zile dawa. Matumizi ya mifumo hii yamekuwa na manufaa makubwa sana. Sio tu kwa serikali, bali hata kwa wananchi ambapo imesababisha kupunguza gharama urasimu rushwa na muda wa utoaji huduma kwa umma manufaa makubwa yaliyopo ni kwamba sasa hivi tumeweza kuweka taarifa zote za wagonjwa katika sehemu ambayo iko iko secure au ya kiusalama kwa sababu taarifa za wagonjwa huwa ni siri na hivyo kwa kuziweka pamoja kwenye mifumo ya kompyuta inarahisisha kuzitunza na na kuhakikisha kwamba hazi hazichezai hazi kwa namna yoyote. Lakini pia imesaidia kuondoa uh, gharama nyingine ambazo hazikuwa za msingi. Kwa mfano, makaratasi. Taasisi imekuwa ikiingia gharama kubwa sana za kununua karatasi kwa ajili ya yale mafaili pamoja na vitu vingine. Sasa hivi atununi karatasi, mgonjwa akija atapewa tu vile vitu vya msingi msingi lakini hata kutokuwa hamna haja ya daktari kuandika notes kwenye lile faili. Lakini kitu cha msingi pia ni kwamba hata vipimo kwa mfano X-ray Zamani tulikuwa tukiprint zile picha za film kwamba mgonjwa anakuja ili aweze kwenda kutibiwa lazima tuprint ile picha ya film. Sasa hivi tumeondoa hiyo kwa kutumia mfumo wa tehama ambao tunao sasa hivi mgonjwa anafanywa kipimo kile kinatumwa kwenye database daktari ataingiza file namba ya mgonjwa ataweza kuiona ile picha. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa tumepunguza gharama na hapa moyo tulikuwa tunatumia takriban milioni hamsini kwa mwezi kwa ajili ya kununua zile film. Lakini hiyo gharama imeondoka sasa hivi tuna, tunafanya kazi vizuri na tunamshukuru Mungu kwamba hata ule muonekano wa picha unakuwa ni mzuri unapokuwa unaonekana kwenye kwenye mfumo wa, wa, wa tehama kuliko kiprint ile picha ya X-ray kwa sababu wakati mwingine mashini zinakuwa zina zina shida hata kwenda kwenye dawa utapata dawa zile ambazo zinakuhusu ambazo mimi nimeziandika unajua mfumo wa makaratasi naweza nikaandika ukaongeza nyingine chini sisi tulifanya kazi toka zamani unaandika unaweka sahihi mgonjwa anajiongezea ya kwake sasa kwa mfumo huu Utoongeza, ukiongeza ukifika kule hawata tafsiri hiyo taarifa na unaweza kujua leo vipimo vingapi vimepimwa vingapi vimekuwa processed x-ray ngapi zimepigwa leo na za shingapi ikakupa mahesabu yako kabisa wagonjwa wangapi wameonwa leo na waliolipia na walio samewa kwa huu kwenye kufanya tathmini ni rahisi zaidi kuliko ule mfumo mwingine Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto pamoja na taasisi zilizo chini ya wizara hiyo wamekuwa kishirikiana na IGA katika kuhakikisha mifumo inayosimikwa inafuata miongozo iliyowekwa na IGA. Sisi ni sehemu ya hiyo IGA. 
kwa hiyo hakuna tunachokifanya bila wao kuwa involved kwa hiyo sisi ni part and parcel ya planning zim. hakuna mazungumzo yanayofanyika nje ya mji utaratibu ambao yeye ameweka na yeye wanafuatilia utekelezaji wake na wanatushauri mara kwa mara na hata wafanyakazi walioko katika wizara yetu hapa wametoka hiki taasisi yetu imekuwa ina ushirikiano madhubuti na taasisi ya IGA kwa sababu wao wame specialize kwenye mambo haya ya mtandao kwenye mambo haya tehama kwa hiyo sisi kwa asilimia kubwa tunawategemea IGA ili tuweze kufanya vitu vyetu tunayo website nzuri ambayo imetengenezwa kwa ushirikiano na watu wa IGA sisi moi kazi yetu ni kuisimamia kuhakikisha kwamba ina taarifa sahihi na mambo mengine. Na website ile ni uh, ni very informative na inawasaidia wananchi kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na taasisi yetu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mimi naweza nikajivunia na taasisi pia naweza kujivunia kwa ushirikiano uliopo kati ya moi na IGA. Tume shirikiana kwa kiwango kikubwa sana na IGA, mfumo wetu wa fi optic fiber. Tumeshirikiana nao uh, katika kujenga na kuunganisha taasisi yetu na mifumo mingine na pia tunatumia uh, barua pepe za taasisi za serikali ambayo pia wao ndio wanao host na pia kuna kuna hizi documentation uh, ambazo zinasaidia katika kumanage mifumo ya taasisi za umma uh, wao ndio wanatoa miongozo kwa ajili ya kumanage mifumo mbalimbali kusimamia mifumo na jinsi ya kujenga mifumo kwa sisi tumekuwa tukifuata hizi taratibu ambazo wameziweka wao mifumo yote hii ambayo tumeiweka hapa wao wamehusika kwa kiwango kikubwa sisi tumefurahia sana hii teknolojia kwa sababu tunatupatia nafasi ya kufundishana katika ile process ya continuous professional development sisi tunaazimia kutumia platform hii kwa kisha kwamba information inakuwa shared real time kwa nchi nzima kwa mfano tukiweka mwalimu katika chumba kama hiki hapa anaweza kufundisha watu kutoka nchi yote ya Tanzania same time tunakubaliana tu muda kwamba okay saa fulani mpaka saa fulani tutakuwa tunaangalia swala la ugonjwa fulani kwa hiyo wataalamu wote wanaohusika na fani ile wanapaswa kuwa pale alafu vile vile tunataka kutumia njia hii kama njia ya mawasiliano tehama hiyo kwamba watu wote tunawaambia tutakuwa na mkutano utakaohusisha waganga wakuu wa mikoa wote wanatakiwa kuongea na mkurugenzi wa maendeleo ya rasilimali watu wizara ya afya saa tatu kamili mkutano unaanza na tunategemea saa nne kamili utakuwa umeshakwisha Hakuna swala la kusafiri, hakuna swala la padie, hakuna swala la ukumbi, hakuna swala la nini. Kwa hiyo ni ni ni, ni, ni afua ambayo tunategemeza tutoa hapa tulipokuelekea tuliko kwa mbali. Lakini lingine sisi tunataka kutumia platform hii ili kila mwananchi awe na identity yake katika huduma za afya. Unique identification. Kwa hiyo utakapokwenda kwenye dispensary tutajua we ulifika siku fulani saa fulani ukaja Dar es Salaam tutajua ah we ulishaye kutibiwa mahali fulani kwa namna hiyo itatupunguzia hii e, kupoteza muda kwa daktari kuanza kuuliza maswali yale yale ambayo alikuwa ameshaulizwa kule nyuma kumpunguzia muda mgonjwa kwa katika vituo vya afya na kuona kama afua zilizokuwa zimependekezwa kule nyuma zilikuwa zinafaa au zilikuwa zifai tukaenda katika nafasi nyingine itatusaidia vile vile katika kutuma matokeo ya uchunguzi uchunguzi katika maabara uchunguzi katika vituo vyetu vya uchunguzi kama radiology yani mambo ya picha yote hii inaweza kawekwa pamoja pale alafu katusaidia kusonga mbele Hai mtazamaji natumaini umeiangalia makala ambayo tumekuandalia hapa studio vizuri kabisa na umeangalia ni kwa namna gani jinsi wanavyoweza kutumia mifumo mbalimbali katika uendeshaji wao wa shughuli mbalimbali katika ofisi zao lakini pia umewasikia wananchi wao wenyewe wakikili kuwa mifumo imeweza kuwasaidia kupata huduma kwa urahisi zaidi si hayo tu tumeangalia mpaka utoaji wa huduma eh, kwa njia zile za majibu au kama mgonjwa anataka huduma yote kutoka majibu kutoka labda maabara haina haja sasa hivi ya kuangaika mgonjwa atoke hatua nyingine na kwenda sehemu nyingine hiyo yote tehama imeweza kurahisisha utendaji kazi katika ofisi zao sasa moja kwa moja ni kuleta katika sehemu ya pili mpenzi mtazamaji sehemu ambayo ndio ya maswali majadiliano na mazungumzo mbalimbali ndani ya studio na wageni wangu niwakaribishe tena kwa mara nyingine karibuni sana Ah labda moja kwa moja mimi sasa hivi najua kwamba serikali ipo katika mkakati ambao wanataka kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma hii ya afya kwa urahisi zaidi. Sasa nataka nifahamu kuna mifumo gani ambayo nyinyi mmejipanga nayo kuitumia ili kuweza kutoa huduma hiyo? Labda nianze na Emmanuel. Kwa sisi kama MSD mm -hmm. tukiendana na mtazamo wa, wa, wa serikali yetu ya sasa kwa maana tehama. Te mm. 
tumejitahidi kadri iwezekanavyo kuweza kumfikia mteja kwa urahisi zaidi tofauti na siku za nyuma ilivyokuwa. Mm-hmm. Kwa hiyo katika utaratibu wetu wa kazi za kila siku mm-hmm. sisi ya msingi tunatumia mfumo unaoitwa Epico mm-hmm. ambao ndo unatumika kwa ajili ya operation kurahisisha operation za, za, za mauzo kwa MSD. Mm-hmm. Lakini pia atukuishia hapo kwa sababu tunaelewa kwamba wateja sio kwamba mdoto wote atakuja MSD maana kana bitu hizo kuwafikia wateja kule walipo. Yeah. Na kwa kufanya hivyo tukaamua ku, kuna mfumo mwingine unaoitwa ELMIS mm-hmm. ambao tunaotumia kwa ajili ya kupata order kutoka kwenye vituo vya afya tofauti na ilipokuwa huko awali ambapo mm-hmm. walikuwa wakijaza makaratasi ambazo zile orders zinakuja MSD. Mm-hmm. Sasa ile imekuwa ina, ina mzunguko, mzunguko mrefu kutoka kwa order kutoka kwenye kituo cha afya kuja mpaka ya MSD. Mm-hmm. Na sisi siko kwa kurahisisha tukatumia ELMIS ambapo order inatoka kule kwa uh, kitu cha afya kuja MSD na inachukua muda mfupi zaidi kwa sababu mm. automatically kutoka kwenye uh, kwenye order ambako mteja ameka order inakuja moja kwa moja kwenye mfumo wetu wa Epico mm. na zile utaratibu za ndani za, za, za ku fulfill au ku, kutengeneza ule muamala mm-hmm. na kumpelekea mteja mzigo unakuwa kwa ufanisi zaidi aha na urahisi zaidi yes, aha yes, labda una lolote Hermes Eh asante sana. Ya, katika kuhakikisha kwamba tunarahisisha huduma kwa mananchi, mm-hmm. uh, Wizara kwanza imetoa miongozo mm-hmm. katika hospitali zetu zote kuhakikisha kwamba uh, inafunga hiyo mifumo ya tehama na vigezo. Mm-hmm. Na kwa kushikana na wakara wa serikali mtandao uh, ipo miongozo ambayo nao wametoa na sisi tukaitohoa. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna vitu kama policy guidelines mm-hmm. tumezipeleka katika hospitali zetu. Sasa mwananchi ananufaikaje? Mhm. Mwananchi ananufaika kwa sababu pale hospitali inapokuwa imefunga mfumo mm-hmm. kwa mfano Mwimbiri au Moi mm-hmm. au kienda JKCI mm-hmm. au kienda hata mwananyamala hospitali za mikoa mm-hmm. ni kwamba mwananchi anapofika kasajiriwa. Kama ni mwananchi wa bima mm-hmm. kwanza mifumo yenyewe ina hakiki. Mm-hmm. Naangalia je, huyu ni, ni, ni mwanachama wa bima ya afya? fumo kikuta ndio basi mwana, yule mwananchi ana haja tena ya kuanza kutoa zile taarifa ni mm-hmm. moja kwa moja yule mfumo unachukua zile ta, takwimu zake zote za nyuma taarifa zake zote uh, na pale kwenye mapokezi wanaongezea tu taarifa chache ambazo zinakuwa zinakosekana na tayari anapoenda kwa daktari mm-hmm. zile taarifa zake zipo daktari akishamuona tayari popote atakapokuwa amemwelekeza aenda anazikuta zile taarifa zake zipo lakini sasa anapofika unaweza ukaona kwamba upotevu umepungua kwa uh, zaidi ya asilimia themanini kwamba zile rekodi zote zipo. zipo. Kwa hiyo anapofika daktari aliyemwona hata kama hayupo mwingine anayemuona anaendelea pale. Anajua kwamba mgonjwa huyu ana hali gani. Kwa hiyo hawezi kumpa dawa tena ambazo zinaweza zika zikamzuru. Lakini kingine anaweza kaja hajitambui. Oho. Wa, wakipata ndugu relatives akaweza kusema kwamba huyu anaitwa so and so and so basi wanaangalia kwenye database huyu mtu aliwahi kufika mifumo inaongea ha yeah. asante sana kwa maelezo yako mazuri sana labda nije kwa kwa popo uh, pale wizara ya afya labda unge kwa manufaa ya mtazamaji wetu ambaye anatuangalia sasa hivi mna ina gani ya mifumo ambayo mnaitumia katika utendaji kazi asante sana pale wizara ya afya tuna mifumo naweza nkaiweka katika magrupu mawili Mifumo ya kwanza ni ya ufuatiliaji wa taarifa za hospitali. Mm. Kwamba lazima zile hospitali zinapokuwa zinatoa ta, uh, zina boresha huduma pale lakini na lazima na wizara ipate hizo taarifa. Mm. Tunao mfumo wa District Health Information System DHIS2. Ule mfumo umefungwa mpaka kwenye ngazi za hospitali. Kwa maana kwamba halimashauri uh, zote nchini zina zina, zina ripoti kupitia huo mfumo. Kwa hiyo taarifa zote zinazohusika na magonjwa na huduma wafanya kazi zote zina tunakuwa tunazipata kupitia mfumo wa DHS2. Huo mfumo sasa ndio tunaturahisishia kuangalia kama tunafanyaje katika uh, viashiria mbalimbali indicators. Uh, na huo ndio unakuwa unatufahamisha utoaji wa huduma unaendaje. Mm-hmm. Lakini tunao mfumo mwingine wa watumishi. Hii mifumo tunaweza tukaunganisha tukasema um, Uh, mfumo wa watumishi lakini na kwenye vyo vyetu. Wizara ya afya ni sekta. Haiangalia watumishi wa serikali tu. Inaangalia na huduma zinazotolewa katika vituo binafsi na vya NGOs. Kwa hiyo lazima wale sisi wale watumishi walioko kwenye vituo binafsi, mm. they say kama hospitali ya Kairuki, 
Uh, ukienda labda hizi za tumaini mm. zote hizo sisi lazima tuhakikishe kwamba wale watumishi walioko pale tunawapata taarifa zao na sifa zao ndio maana tunakuwa na mfumo wa uh, 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 human resource for health information system mm -hmm. kwa hiyo ile mifumo yote inakuwa updated na makatibu wa afya either wa hospitali au wa halmashauri anapopokea mtumishi mpya anatakiwa muingize mle na anapostaafu but nzuri na wenyewe unamrahisishia tu kumwambia huyu atastaafu lini <laughs> kwa hiyo na kama yuko kwenye ready inakuwa inaonyesha kabisa huyu bana mm. ah ndani ya wiki moja si mtumishi mm -hmm. kwa hiyo hakikisha kwamba na inawarahisishia katika planning wanapotengeneza tunaita ikama dispensary lazima mfungwaji awe ni daktari au mwenye ile taasisi lazima isimamiwe na daktari sasa lazima huyu daktari awe na sifa sasa ina maana pale sisi tuna uwezo wa kufuatilia na kujua pale katika kituo cha huruma daktari anayekisimamia ana hizo sifa. Tunao mifumo ambayo inarahisisha ufuatiliaji wa taaluma. Tunayo mabaraza yale. Kwa mfano baraza la madaktari. Uh -huh. uh, mtu anapomaliza um, ma, mafunzo kwa vitendo internship uh -huh. anatakiwa afike pale apewe certificate kwamba sasa wewe ume fuzu kuanza kutibu hospitalini na anapata na usajiri mm -hmm. kama daktari kamili manesi wa farmacia na kadhalika ile mifumo sasa yote hiyo uh, ipo na inaendelea kutufahamisha kama wizara kwamba hawa wako wapi huyu yuko wapi anafanya nini mm -hmm. na kadhalika nije kwako bwana Emmanuel nataka kufahamu pia pale buhari kuu ya dawa vipi mna mifumo mingapi ambayo mnaweza kuifanyia kazi pale ndani ya MSD tuna mfumo ambao ni mkuu mfumo mkuu wa MSD ni tunatumia naitwa Epico Uh -huh. Epico ndio mfumo ambao una, unasimamia utaratibu wote wa operation nda, za MSD ndani kwa maana ya ununuzi, utunzaji pamoja na usambazaji dawa. Uh -huh. Lakini hatukuishia hapo tu. Nikirudi mwanzo kwenye ile point ya kwanza ambayo uliulizia kuhusiana na jinsi ya kumfikia nani mteja. Uh -huh. uh, tulienda mbele zaidi pia kujaribu kuwafikia na wateja wetu kwa maana ya kwamba kwenye vituo baadhi ya vituo vya afya kwa mfano mwimbili pamoja na pale Arusha panaitwa Mount Meru kuna mm -hmm. farmers and na kule Mwanza Sokoture Luangwa na sehemu kadhaa mm -hmm. tuliweza kufungua pharmacy mm -hmm. kwa kusudula kwamba kwa kuwafikia wateja kwa uraisi kwa kutumia mifumo yetu ya computer tuna mfumo wetu wa medel ambao tunaotumia kwenye operations za zile pharmacy mm -hmm. lakini kwa ndani pale MSD kwa maana ya cooperate zile kusimamia utendaji kazi epico ndio mkoa mfumo mkuu tunaotumia kuna zingine ambazo zipo ndani kwa ajili ya ufanisi wa ndani wa kiutendaji mm -hmm. kwa sisi kama wafanyakazi. Aha. Lakini kulingana na mada ya kipindi na kwa kusudio la kufikia wateja, Epico pamoja na ELMIS na ule mfumo wa medel kwenye kwenye kwenye, kwenye pharmacy zetu mm -hmm. ndio imekuwa mifumo mikuu tunatumia kufikia wateja. Aha. Na kiukweli ni kwamba inatusaidia sana kwa maana kwamba data integrity kwa sababu kama mwanangu alivyoongea alisema wizarani kwamba wanakuwa wana record za kujua madaktari hata ifungia kuhusu mwimbili mm -hmm. zile appointment and cancellation mm -hmm. zilikuwa zikifanyika na sisi kwa MSD kwa kuwa na ile mifumo imetuhisishia kwamba wale wateja ambao tunao tunajua na kufuatilia taarifa, taarifa zao, zao mm -hmm. kwa sababu wanavoweka order na, na taratibu zote za kama wanadeni na vitu kama hivyo mm -hmm. na kuwa rahisi zaidi ufuatiliaji mm -hmm. kwa sababu ya utumizi wa mifumo tofauti ingekuwa tunatumia makaratasi ingetuletea kidogo tatizo kwenye ufuatiliaji. Kazi ni kwako wewe ambaye sasa hivi unaangalia kipindi cha serikali mtandao. Jamani, Iga imetusababisha tuwepo hapa ili wewe uweze kuelewa nini maana ya serikali mtandao. Eh, leo kama nilivyoambieni tuko Wizara ya Afya lakini pia tuko na eh, bohari kuu ya dawa. Eh, tunazungumzia wa MSD. Kuna maswali ambayo sasa hivi yameshaanza kuja lakini pia nikusisitize kwamba namba zetu za kutuma maswali ni 0744880295 lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya egov.tz@egov.go.tz kama kawaida na kusisitizia namba hii haitumiki katika kupiga kwa maana hutopokelewa sasa huyu mwananchi ambaye anataka kujua hizo hizo gharama za, za dawa eh, ili aweze kupata huduma au si ajabu mzambazaji anataka aje kwenu aweze kuchukua hizo bidhaa na kupeleka sehemu nyingine anaweza kuwasiliana na nyinyi kwa mifumo ipi labda okay msd sisi kwenye wateja wanaonunua dawa kwetu mm -hmm. ni wateja ambao wamepitishwa na wizara ya afya mm -hmm. si kwamba mtu yote tu anaweza kuja kununua dawa msd mm -hmm. lakini kuna utaratibu maalum wa kununua dawa msd kwa mm -hmm. kuna vituo vya afya vya serikali vyote vimo qualify kununua dawa ya MSD lakini pia ukiachana na hilo 
sisi tuna tovuti ambayo ni msd.go.tz mm -hmm. kule kwenye tovuti yetu tumeka muongozo kwamba kuhusu kuna price catalog au kwa Kiswahili nikiita daftari la orodha ya ya, ya, ya bei ya, 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 ya bei za dawa mm -hmm. kwa hiyo tumeka kwenye tovuti yetu ya msd kwa itakuwa rahisi zaidi kwa mteja wetu kujua dawa fulani ina bei gani watanoti kwamba hizo chenye zipo kwa wala mbo kwa sababu ni tali na chayawe tukua wanafahamu. Kuna swali lingine kutoka kwa jamila uyu ametuma ujumbe wake kutoka tabora na semaje toka muanze kutumia mifumo ya tehama. Vipi suwala la rushwa na urasimu kwa wananchi wanaupata huduma? Kwa sasa tayari unaweza wakauna kwa mba tuna katika hospitali. Hmm. Tayari tunaruhusu uh, kupunguza ile uh, utoaji wa ela. Yani tunasema ah. cashless. Uh -huh. Kwa mba mgonjwa wa kifika pale Ustadi zingine tumeanzisha kitu tunaita uh, kadi ya kielektroniki wallet. Mm -hmm. Kwa hiyo anaingiza ila zake mle, kadi, kila huduma atakayokuwa anapata ana swap. Kwa hiyo inakata automatically. Na change ikibaki ni yako na uwezo wa kuendelea kuitoa kwa njia ya Mpesa. Mhm. Mm Lakini unaweza ukaona manake hawa watu sasa wa, wale wa ku, kushika shika zile hela wameshapungua. Mm -hmm. Kwa hiyo hata vile vishawishi, maana saa zingine unaweza ukatamani kunywa chai kwa sababu unaiona. Mm -hmm. Vile vishawishi tayari vimepungua ma imepunguza a, a, upande huo wa rushwa. Lakini um, upande wa pili mm -hmm. urasimu. Mm -hmm. Sasa hivi tuna uwezo wa kuwa unajua kupitia kwenye mfumo pale hospitalini uh, upande wa clinic kwa mfano daktari gani ana attend mgonjwa gani kliniki yake ipo lini vyote hivi vinaonekana kwenye mfumo. Mm -hmm. Kwa hiyo sasa ule anayejizungusha zungusha utaona tu automatically anajua kwamba mwisho wa siku hatajulikana kwamba yeye kwa wiki hii haja attend mgonjwa hata mmoja. Kwa hiyo tayari ile inakuwa imepunguza. Mm -hmm. Pili tumeintroduce um, tunaita biometric attendance. Mm -hmm. Kwa hiyo kila mtu mimi akifika uh, japo kwa tujakava hospitali zote lakini ndo maelekezo yako hivyo. Mm -hmm. Kifika lazima abonyeze pale. Mm -hmm. Kutoka kwa kutumia kidole. Kwa hiyo uwezo mm -hmm. kama kama mwenzake kidole awaye. Tukija katika level ya, ya wizara sasa. Tumeenda zaidi ya hapo. Mm -hmm. Tume mfumo unaoitwa time sheet. Mm -hmm. lazima kila siku useme umefanya nini. Kwa hiyo pamoja kwamba umeweka kidole jioni ukitoka ukaweka mm -hmm. bado hatuwezi kujua umeattend wagonjwa wa, wa, wateja wangapi. Kwa hiyo ina maana ukiingia kule kwenye time sheet sasa ndio na uwezo wa kuona wavivu Uh, kwa sababu kila mkurugenzi au kila mtu ambaye ana section mm. ana uwezo wa kuwa anaona watu wake. Kiukweli, ukitumia vizuri mifumo ya tehama inaweza kukurahisishia utendaji kazi kimbali zaidi tofauti na vile unavyojua. Sasa hivi wafanyakazi kama ulivyosema wakiingia na hata utendaji kazi, umefanya kazi kwa kiasi gani? Bado mifumo inaweza ikakuonyesha na hapo sasa ndipo tutakapokamata wale wafanyakazi ambao ni wazembe kazini, eh, kama kuna ubadhilifu umetokea, vinaonekana na kama kuna utendaji mbaya pia wa kazi umeonekana hakuna longo longo panapokuwa na tehama. Nirudi kwako bwana Hemes. Uh, nataka nizungumze kuhusu hawa mama wajawazito. Nyinyi kama Wizara ya Afya kuna mfumo wowote wa kuweza kuwasaidia kuweza kupata huduma kwa haraka zaidi na kwa wakati ambao unahitajika? Tunao mfumo ambao nafikiri unawezekana ushawe kusikia. Ule mfumo wa zazi ni pendeni um, anachotakiwa mama anapoanza kuis au akaamini kwamba ana mimba mm -hmm. anachofanya ana chukua simu yake anaandika neno watoto mm -hmm. anatuma kwenda namba 15001 15001 mm -hmm. ile pale anaanza kuwa, kupata yale um, mawasiliano hata mm -hmm. ulizo unaitwa nani mm -hmm. una miaka mingapi mm -hmm. mimba yangapi mm -hmm. una unaisi mimba ina umri gani lakini baada hapa ataelekezwa kituo cha afya kilichoko karibu ili aanze kuattend clinic. Aha. Uh, kama ninavyosema huu ni mfumo kama wa kumwelimisha mama mjamzito mm. uh, jinsi ambavyo anatakiwa afuate mpaka anapoenda kujifungua mm -hmm. salama. Tunaendelea na maswali yetu ambayo hapa sasa hivi yanazidi tu kumiminika ingawa anaona muda unatutupa mkono. Kuna swali moja Uh, linatoka kwa mzee anaitwa mzee huyu ametuma swali lake kutoka Morogoro anasema anataka tu afahamu mna mikakati gani ya kutumia tehama ili mtanzania aweze kupata huduma za afya kwa uraisi na haraka zaidi tunao mkakati wa wa, wa tehama na tuna uh, muongozo ya kufunga mifumo katika hospitali na 
kwa kushirikiana na wakala iga mm. na, na, na tamisemi mm. ule mwongozo wetu uliweka vizuri ukachukua ma, maelekezo yote yanayotoka waka iga mm -hmm. mahitaji yanayotakiwa kule kwenye vituo vyetu vya afya mm -hmm. na mahitaji yanayotakiwa kwa sababu tutaona hospitali zetu ziko katika ngazi tofauti tofauti mm -hmm. na ukubwa unaenda hivyo na huduma zinaenda hivyo mm -hmm. kwa hiyo tunaendelea kutekeleza huo mwongozo mm -hmm. kuna mkakati ambao iga wanaotekeleza wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na Uh, mifumo ina uwezo wa kubadilishana taarifa kuzungumza uh, eh, kuzungumza ba, baina ya mfumo na mfumo uh -huh. kitaalamu anaita uh, enterprise bus mm -hmm. uh -huh. sasa unatoka kule juu lakini utaona katika sekta bado na nyie mtahitaji uh, mahitaji ya kisekta mm -hmm. ambayo sasa yakitoka hapo ndio yanaenda kwenye mahitaji ya kitaifa mm -hmm. kwa hiyo na huo mkakati tunautekeleza kuhakikisha kwamba na sisi mifumo inazungumza kama alivyokuwa tunasema ile mwa Yesu ukifika pale kwenye fasi, mm. uh, kituo lazima uweze kubadilishana taarifa mm -hmm. sasa lazima uwe na, na mfumo pale katikati unao uwezesha hii mifumo yote kubadilishana. Kwa hiyo nilichojifunza hii Wizara ya Afya na Iga kuna ushirikiano mkubwa sana kiutendaji katika mifumo, si ndio? Eh, kwa mfano ni labda ni kueleze kwamba sisi ni kama wawakilishi wa, wa, wa Iga kwa Aha. upande wa idara uh, ya ICT uh, kwenye sekta. Kwa hiyo mm -hmm. lazima uh, tupate ile miongozo inayotoka Iga Tui, tui, tui tohoe katika ulaisishaji kwenye afya mm -hmm. na wakati tukitoa lazima tuwe pamoja mm -hmm. sababu na yeye lazima aone kwamba je sababu vinginevyo utekelezaji hauwezekani mm -hmm. yeye atakuwa anatoa miongozo si tunafanya ya kwetu mm -hmm. kwa hiyo maana hapa tukua hali kadhalika bo hali kupia sawa sawa hata sisi ni pia tunashikana na iga na tunatumia sana mtandao wa iga kwenye utendaji wetu wa kazi mm -hmm. asante sana mpenzi mtazamaji kama ulikuwa unaangalia ndio kwanza unafungua luninga yako kipindi hewani ni serikali mtandao. Uh, umechelewa lakini yapo machache ambayo utayambulia. Eh? Kabla tujiendelea tupate ujumbe mfupi. He? Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti unaelewa alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia message hiyo hiyo wow wife bebe petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia message hiyo hiyo kwa kutumia simu za mkononi Unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Hakuna raha kama ukiona unatumia kitu ambacho kinakupa uraisi zaidi ndio kama ninavyomuona Hemes na Emmanuel wakizungumzia tehama inavyowaraisishia utendaji kazi katika ofisi zao wao ni raha zaidi na ninaona wana hamu ya kuweza kuendelea kuongea zaidi wakupe faida za tehama eh maana kila kitu kwao kimekuwa kiraisi zaidi lakini sina muda wa kuwaruhusu kukaa ndani ya studio kwa maana dakika zangu zimekwisha niwashukuru sana wageni wangu kwa siku hii ya leo eh Shukrani dhadhati sana kuwa na mimi tangu mwanzo maana kazi ilikuwa kubwa kulikweli na mpaka sasa tunafikia tamati. Lakini shukrani dhadhati zije kwako wewe mtazamaji wa kipindi cha serikali mtandao. Eh? Kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi sasa tunafikia mwisho. Tukutane tena Jumanne ijayo saa moja kamili hapa hapa TBC1. Naitwa Coleta Raymond kwa herini. Serikali